Welcome again to my channel guys So, ang topic muna natin ngayon is uh, SLP ano? So, next video na lang yung uh, Axie at uh, yung uh, Bitcoin If ever na makapa, uh, makagawa ko uh, ngayon At uh, kung nakafollow ka sa aking Facebook page guys uh, Makikita nyo yung uh, update ko sa my day uh, Nagpo-post ako ng, uh, ng technical analysis uh, chart ko which is ito yung na-post ko noong uh, August 17 <coughs> and then uh, ito yung uh, possible target ko yung nabanggit ko dun is uh, yung uh, SLP uh, magiging zigzag 535 correction sa siya and then uh, which means 5 yung uh, corrective wave 3 yung impulsive wave and 5 yung corrective wave at yung uh, possible target nga sa wave 3 is uh, 7 dollars I mean 7 pesos and 37 uh, 37 cents which is ito supposedly yung target ko which is 0.1462 dollars and yung uh, wave 4 naman is uh, 10 pesos and 6 cents which is ito uh, it's either 0.2042 uh, cents na dollar and or 0.2274 cents na dollar and then pagkatapos nyan kapag nauntog siya dito guys which is uh, confirm nga itong bias natin na eto yung wave 3 sub wave and then eto yung um, sub wave 4 and then eto yung sub wave 5 yung sub wave 5 guys is ito uh, yung possible target which is 0 0.0861 pero hindi ito exacto guys ha nakadepende kasi sa sa retracement sa wave 3 sa ka wave 4 ano so magbabago din dito ito so possible dito siya dito siya sa edge na to or dito uh, yung, kung napapansin nyo to guys itong uh, white na line yung uh, kwan, um, yung uh, range po yan ng wave 1 I mean hindi pala ito pala yung range ng wave 1 to wave 3 yes tama so range yan ng wave 1 to wave 3 so kasi ang sabi kasi sa rules guys if super extended yung wave 3 ang uh, possible target ng wave 5 is it's either um, range ng wave 1 to wave 3 or 0.618 of 2 saka 3 yes uh, tama so uh, kaya ito uh, gumawa ako ng uh, ng 2 scenarios so possible uh, ito yung target nya which is 0 0.0861 or dito usansya na hindi ko na ano na nagawa ng uh, ay uh, yeah, hindi ko na nalabelan ng price. So balik uh, tingnan na lang natin dito. So ayan same pa rin. So possible guys, which is ito siya 0.1176. Kung i-convert natin sa USD dito PHP. That's 0.1776. So that's a uh, 9 pesos. Wait. Mukhang iba. Wait, wait, wait. Point one one seven six. Mukang mali ako. Um, uh, try nga natin tong uh, SLP. Wat ang taas? Point one seven seven six. Wat ang taas? 0.1776 that's 9 pesos eh kasaluko ko yan nasa 7 pesos ata yung oxy eh. so 0.1641 try nga natin 0.1641 8 pesos wait mukhang may mali ah ah dapat 0.1176 kaya pala sorry 0.1176 so that's a uh, point uh, 96 or uh, sa 0 0.0859 
So it's either 4 to 5 pesos yung uh, wave 5 natin bago tumaas ulit. So again, uh, take note, kapag uh, um, nauntog siya dito or dito, uh, which means na tama yung bias ko or tama yung countings ko na ito nga yung yung wave 3, yung subwave 3, ito yun din yung subwave 4 at subwave 5. Pero kapag nagtuloy-tuloy na siya dito guys, invalidated na yung bias ko. No? So, uh, ang possible scenario is um, tataas siya and then moving sideways, gaining momentum or mag-form man ng uh, bullish bull, uh, bull flag or bullish pennant or uh, other uh, indicator or other um, uh, sign na tataas pa or bababa yung uh, trend. So, ganun yung mga uh, possible mangyayari kapag uh, nag uh, bumulusok sa uh, bumulusok siya pataas. At Ayusin ko nga to. 0.1 2 3 4 5 yeah, so uh, possible guys, uh, uh, kapag nag kapag nauntog siya dito, ulitin ko ulit, kapag nauntog siya dito, possible uh, valid yung bias ko na pababa siya sa 4 to 5 pesos bago siya tumaas ulit. So, ayun muna sa ngayon about sa, oh, may, meron pa pala akong didiscuss. So, eto, sinend, lang, sinend pala sa akin ng uh, isang uh, manager ko, which says nakakatulong din to. Um, kung mapapansin nyo guys yung red is minted at yung burn is yung yellow so mas mataas yung minted sa, kaysa sa burn ang uh, explanation kasi ng uh, yung or difference ng minted sa ka burn eh kapag um, yung kapag mas malaki yung burn, burn which means tataas yung price ng uh, coin pero kapag mas mataas yung minted kaysa sa burn uh, meaning to say mas mataas yung total supply pero yung price eh bababa so eto siya if minted assets outnumber the burned ones their total supply will increase resulting in their price to go down on the other hand if more assets are burned than minted an increase in demand will occur since the uh, supply of assets will drop. So, ganun po siya guys. So, pwede ninyong uh, gamitin to kung uh, as a confluence, isang uh, another confluence kung mag-entry kayo ng uh, uh, position nyo or uh, bibili kayo. I mean, uh, kung bibili kayo or uh, magbebenta kayo. So, ayun. Uh, sana nakatulong uh, sa pag-decide nyo ulit dito guys. At uh, check natin sa lower time frame. Okay. So, wait lang. Mukhang uh, babaksak, babaksak ulit itong uh, SLP guys papunta dito. Kung uh, continuous yung uh, pagkakareject niya dito sa 0.618. Yung uh, 0.618 kasi guys, um, from dito, from uh, swing high to swing low, kapag uh, palaging nauntog siya sa 0.618 or sa 0.5, uh, meaning to say, yan ay uh, dead cut bounds. So, ang tendency is bababa siya. Oops, teka. So, ang tendency is bababa siya at... Uh, possible na maging zigzag and then hanggang sa ma-reach ma niya tong target natin ano hanggang sa ma-reach niya yung target natin which is ito yung 0.1480 so 0.1480 that's a 7.52 pesos so yan yung uh, possible scenarios dito guys ano so abangan nyo na lang uh, ito ay not a financial advice ulit dahil ito ay um uh, uh, guide lamang po natin dahil itong mga uh, chart, indicator, other tools or other theories na uh, ginagamit natin dito 
is uh, nangyayari ano possible na nangyayari possible na hindi kasi guys yung uh, pagti trading or pagti technical analysis um 10% accurate 90% manipulated ano so yung nagmamanipula nag, nag ma, nagmamanipula ng price nito is possible yung uh, yung mga big whales or pwede rin yung mga developer ano so ayun yung uh, Um, nangyayari dito sa crypto currency so ayun sana may natutunan kayo sunod na lang yung uh, oxy at saka BTC so crypto nga ulit sa susunod, uh, susunod. at uh, paalam guys peace out